ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടി എഫ് സി മീഡിയ പ്ലാനറ്റ് ലീഫ് മഹാഭാരതം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അനേ മാറ്റലു വിനഗാനേ അന്നരിക്ക് ഗുട്ടുകു വെച്ചേది കൃഷ്ണാർജുനുലേ അന്തുലോ അർജുനുడి గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తే ఆయన విలువిద్య నైపుణ్యం గురించి ఆయన పట్టిన గాండీవం గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకుంటారు సవ్యసాచిగా పేరుగాంచిన అర్జునుడు గాండీవంతో యావత్ కురుక్షేత్ర యుద్ధాన్ని శాసించగలిగాడు మహాభారతం మొత్తంలో ఈ గాండీవాన్ని అర్జునుడితో పాటు కృష్ణుడు భీష్ముడు పరశురాముడు ద్రోణాచార్యుడు కర్ణుడు తప్ప మరెవరికీ దాన్ని అంగుళం కూడా కదల్చగలిగే శక్తి లేదని తెలుస్తోంది అటువంటి దివ్యాస్త్రం అసలు ఎలా ఉద్భవించింది అది అర్జునుడి చేతికి ఎలా వచ్చింది అర్జునుడి తరువాత ఆ గాండీవం ఏమైంది అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను మరి ఆ విషయాలు తెలుసుకునే ముందు పిల్లలకి ఆనందాన్ని విజ్ఞానాన్ని అందించే యానిమేటెడ్ రైమ్స్ కొరకు మా చూచు సూపర్ కిడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ ఛానల్తో పాటు మా ఇతర ఛానల్ లింక్స్ ఈ వీడియో క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో పొందుపరిచాను సృష్టికర్త బ్రహ్మ ఆ సృష్టి రక్షణకు సృష్టించినదే ఈ గాంధీవం దాని ఆకారాన్ని గురించి పురాణాలలో ఇలా వర్ణించబడింది నూట ఎనిమిది విల్లు తీగలు కలిగి ఉండి మడుపుగా వంగిన ఆకారం అంటే డబుల్ కర్వ్ బో అని చెప్పబడింది ఈ దివ్య ఆయుధాన్ని బ్రహ్మ వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు తన వద్ద ఉంచుకుని తరువాత పరమేశ్వరుడికి ఇచ్చాడట ఆయన దీన్ని మరో వెయ్యేండ్లు ఉంచుకోగా ప్రజాపతి కోరిక మేరకు ఈశ్వరుడు ఈ గాండీవాన్ని దానం చేశాడని ఆ తరువాత ప్రజాపతి ఇంద్రుడికి ఇంద్రుడు వరుణదేవుడికి ఇచ్చినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి అమోఘ శక్తి సంపన్నులైన దేవతామూర్తులు తప్ప సామాన్య మానవుడు దీన్ని అంగుళం కూడా కదపలేడని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి అయితే ఇంద్రుడి వరంతో పుట్టిన అర్జునుడు సవ్యసాచి అయి అపార విలువిద్య సంపన్నుడై భూలోకంలో కల్లా అత్యంత శక్తివంతమైన విలుకాడిగా పేరుగాంచాడు అతడు విల్లు పట్టి రణరంగంలోకి దిగితే కంటి రెప్పపాటులో వెయ్యి బాణాలను సంధించగలిగేవాడట కాండవ దహన సమయంలో తన తండ్రి ఇంద్రుడితో అర్జునుడు చేసిన భీకర యుద్ధం చూసి ముగ్ధుడైన వరుణదేవుడు అర్జునుడికి బహుమానంగా ఇచ్చాడట అప్పటి నుంచి ఆ గాండీవంతో అర్జునుడు చేసిన యుద్ధాలు చూస్తే నోట మాట కూడా రాదట అందుకే ఆయనకు గాండీవధారి అనే పేరు సార్థకమైంది కొన్ని వేల క్రోసుల దూరాన్ని సునాయాసంగా చేరుకోగల గాండీవం యొక్క వింటి నారను లాగితేనే ఉరుముల శబ్దం వచ్చేదట అటువంటి గాండీవంతో అర్జునుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో లక్షల మంది శత్రువులను ఊచకోత కోశాడని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి ఆ తరువాత గాండీవం ఏమైందనే విషయం గురించి తెలుసుకోవాలంటే నరనారాయణులైన శ్రీకృష్ణార్జునుల మధ్య ఒకనాడు జరిగిన సంభాషణ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు అమోఘ శక్తి సామర్థ్యం గల ఈ గాండీవాన్ని చూసి దేవ దానవ కిన్నెర కింపురుషులు సైతం భయపడేవారట అటువంటి గాండీవం దుష్టుల చేత చిక్కితే ఏనాటికైనా ఘోర వినాశనం తప్పదని కావున అవతారం చాలించే ముందు గాండీవాన్ని త్యజించాలని కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడట ఆ తరువాత మురళీనాథుడు భూలోకాన్ని వదిలి వైకుంఠానికి వెళ్లిన కొన్ని సంవత్సరాలకి పాండవులందరూ రాజ్యాన్ని వదిలి హిమాలయాలకు వెళ్లిపోయారట ఆ ప్రయాణానికి ముందు అర్జునుడు గాండీవం గురించి భావితరాలకి తెలియాలని కొన్ని శిలాఫలకాలు చెక్కించాడట ఆ తరువాత పంచపాండవులు హిమాలయాలకు ప్రయాణమైన సమయంలో వరుణదేవుడు తిరిగి గాండీవాన్ని ఇవ్వమని అర్జునుడిని కోరగా వెంటనే అర్జునుడు దాన్ని త్యజించాడట ఆ తరువాత ఆ మహత్తర శక్తి సంపన్నమైన విల్లుని వరుణదేవుడు బ్రహ్మకే ఇచ్చేశాడని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి ఇలా దేవతలు మాత్రమే ఉపయోగించగల గాండీవాన్ని మానవుడైన అర్జునుడు ఉపయోగించి ఉత్తమ పురుషుడిగా పేరుగాంచాడు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ గాండీవం గురించి మన పురాణాలలో చెప్పబడిన వివరణ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి